walang mapagpalang araw po sa bawat isa. Saan mang dako kayo naroon sa umagang ito, salamat sa inyong buhay. Welcome to Recharge Daily. Sama-sama po tayong mag-aral sa salita ng Diyos at siya nawa ay mapapurihan ng mga awiting makalangit. Sige po tayo po ay manalangin. O Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at niluluwalhati ka namin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Dakila ka, Panginoon. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Search our heart, O Lord. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanang aming nagawa at linisin niyo po ang aming puso. Lord, be with us today. Manguna po kayo sa gawain ito. Gabayan niyo po ang magbabahagi ng inyong salita. Itago niyo po siya sa inyong likuran. Salamat sa pribilihiyo na ikaw ay aming maparangalan at mapaglingkuran. Dumaloy nawa ang iyong kapangyarihan at mangusap ka po sa bawat isa na nanonood sa kanikanila mga tahanan sa oras na ito. At anuman ang kanilang mga kabigatan at hinain ay naway inyong mapansin. Panginoon, salamat po sa kalakasan. I declare love, joy, peace, healing, and deliverance sa bawat isa. We entrust it to you, Lord. In Jesus' sweetest name, we pray. Amen and Amen. Patuloy natin na idulog sa Panginoon ang ating mga daing, ang ating mga boses. Patuloy natin na ilapat sa Kanyang paanan ang ating mga buhay. Naway sa pag-awit natin ng awiting ito. Gawin natin ito sa panalangin. Hallelujah. We worship your name, Father. There's a table you prepared for me In the presence of my enemies It's your body, your blood, it's shed This is how I fight my battles There's a table you prepared for me In the presence of my enemies It's your body, blood is shed
Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Good morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos uh, upang tayo ay mapalakas, mapagpala sa umagang ito. Uh, ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay makukuha natin sa Aklat ng Juan, chapter 17, verse 4 to 11. Chapter 17, verse 4 to 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, matapos na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkalob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhatian taglay, taglay ko sa piling mo, bago pa likhain ang sanlibutan. Verse 6, Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutang ito. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam mo na sila ang lahat ang ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko nasa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 9, Idinidalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng imidigay mo sa akin. Sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. 
at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. Verse 11, At ngayon ako'y pupunta sa iyo. Iniwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Lalo na sa iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Babasahin ko din po sa Ingles. Kasi may mga viewers po tayo na hindi po uh, marunong magtagalog Kaya basahin natin sa Ingles, NIV. John 17, verse 4 to 11. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Verse 7, Now they know that everything you have given me comes from you, for I gave them the words you gave me, and they accept them. They, kn they knew with certainty that I came from you and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for this you given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. Verse 11, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name of you gave me, so that they may be one. We are one. Let's pray. Father in heaven, salamat Panginoon Diyos sa salita na iyo pong, uh, namin pong nabasa sa umagang ito. I pray, Father God, that may enlighten ang bawat viewers namin, ang lahat na makikinig ng mga salita mo, Panginoon Diyos, na aking ibabahagi Kasihan mo po ng iyong banal na espiritu ang mga salitang ito na aking ibabahagi na ito po Panginoon Diyos ay tumimo sa kinalang puso't isipan. Salamat po Ma sa pakabasa ng iyong mga salita. Purihin ka, dakilayan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pinamagatan ko po ito ng what is means to glorify God. What is means to glorify God. We have all some calling to glorify God in everything we do. That is why we are here. The scripture says, God created us for His glory. Sabi po ng Isaiah 43, verse 7, And instruct us to do everything according to 1 Corinthians chapter 10. Verse 31, what is means to glorify God? Point number one, to glorify God, do your assignment. According to verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. What is your assignment to God? You glorify God with the decree in your assignment. Ano man ang classification ng ipinagkalob sa iyo ng Panginoon na assignment and do it to glorify God. Our assignment is to share His words. According to Matthew 28, 19, 20, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age. So ito po ang ating assignment na inatas ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tinawag niya. 
And then, we respond, we obey, we receive ang salita ng Panginoon. So ngayon, ito po ang pinapagawa ng Diyos sa atin na tayo ay mag-share ng kabutihan niya sa iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. So glorify God. Do your assignment. You have to spend time with God and know your assignment. Our assignment is to obey Him. Obey Him, honor Him, and to do His will. Amen? Point number two. What is means to glorify God? To glorify God, I have manifested your name. To glorify God, I have manifested your name. These words, manifested, sabi po ni Ate Miriam, manifested is able to sin. Nakikita. So, ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, nakikita na sa buhay mo si Kristo. Amen? That's why, to glorify God, I have manifested your name. In verse 6, ito po yung sinasabi ng verse 6, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. So bilang tinawag ng Panginoon, tayo ay sumusunod sa kalooban niya. Amen? Revealing who God is in your life. Sino ba si God sa buhay mo? So that is manifestation. I have revealed your name, O oh God. I have revealed O oh name to others. Ito po ang ating gampanin sa ating Diyos. Siya ay nalulugod. Siya ay natutuwa. Siya ay nag-glorify sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano na lumalakad sa kalooban ng Diyos, ay tinatawag ko pong walking Bible. Hindi ka man magsalita, nakikita sa buhay mo kung sino si Kristo sa buhay mo. According to Romans 8.28, and we know that all things God works for the good of those who love Him, who have called according to His purpose. Ano ang purpose ng Panginoon sa buhay mo? Bakit ka tinawag? Upang ibahagi sa iba ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Ito po ang gampanin ng isang disipulo ni Kristo. What is means to glorify God? My point number three is, to glorify God, know your significance. To glorify God, know your significance. Sabi po ni Ate Miriam ulit sa significance, the quality of doing important. The quality of doing important. Or realizing what you have heard and learned about God. Ito ba ay importante na gagampanan ng isang disipulo na ibahagi ang kalooban ng Diyos? To glorify God, know your significance. Alamin mo kung ano ang importante sa buhay mo. Recognize Him as your Lord and Savior that apart from Him, we can do nothing. You must dedicate your gifts to God. God gave us special gifts and talents so we can live fully for Him and glorify Him. According to James 1.17 and NIV, every good and perfect gifts is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows, meaning, tells us that every gift is from God. We all have different talents 
and God-given gifts. But they are all important and can be used for God's glory. So ano man meron kang gifts, gamitin mo para sa ikalalulalhati ng ating Panong Jesus. Ano man ang meron kang gift, marami ang may mga gift na may gift ngaya ako sa pagkanta, sa pagtugtog, sa preaching, pag-preach. Hey, hindi ko ngaya gift ngaya ayan, si pastor lang ang may gift ka ayan. But, sabi ng word na binasa natin, we are called to share the goodness of God that we receive to others. What is means to glorify God? My point number four is to glorify God, I depend my life in His hand. According to verse 9 and 10, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. What did Jesus mean when he said, Glory has come to me through him? God's glory is the revelation of his character and presence. The lives of Jesus' disciples reveal his character, and he is present to the world through them. Hindi lang po doon sa mga disipulo niya, tayo din po ngayon ay nagre-reveal ang character and presence ni Lord while we are sharing His goodness to others. And that's why we glorify God. I will depend, you will depend your life, my life, in His hands. Amen? Does your life reveal Jesus' character and presence? Iiwanan ko pong tanong sa inyo niyan. Let's pray. Father in heaven, salamat Panginoon Diyos Ama sa umagang ito. Nawa na pagpala Panginoon Diyos Ama ang manakinig. At nawa Panginoon Diyos, uh, nabuksan sila sa uh, uh, katotohanan na Ikaw po Ama, ang aming Diyos, na mag-glorify namin, O oh Father God. Maluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan dahil napakabuti mo sa amin, O oh Father God. Nararanasan namin ama ang presensya mo, Father God. Lord, salamat po Ama sa mga salita mo na amin pong napakinggan. Ito po ay paalala sa bawat uh, tinawag mo, Panginoon Diyos, na kami Ama ay magbabahagi ng iyong mga salita upang ikaw Ama ay aming mabigyan ng kapurihan. Pinupuri ka namin, dinadakila sa umagang ito, sa pangalan ni si Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Like a fire shut up in my bones I want the world to know That you are God With a passion burning deep within I want the world to know That you pagpalang umaga po sa bawat isa. Nawa po ay napagpala po tayo sa binahagi ng ating kapatid ni si ni Ate Ardin. At nawa po ay magamit natin ito at ibahagi natin sa iba ang ating natutunan sa oras na ito. Kung kayo po ay may mga prayers, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section para ating maipanalangin ang mga ito. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Amang banal na makakapangirihan sa lahat ng may likha ng mundo, O Diyos. Panginoon, salamat Ama sa oras na ito. Salamat sa mga uh, kapatiran namin, Ama, na patuloy Lord God na, suma, su, patuloy, Lord God, na suma, sumusubaybay sa iyo, O Panginoon, at nag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, sa aming natutunan sa oras na ito, 
ay nawa Panginoon, turuan mo pa po kami upang kami ay lumago po sa iyo at lalo pa po kaming uminit sa iyong harapan, Panginoon, at lagi ka po namin uh, hahanapin sa oras ng sa oras sa oras oras Panginoon. Ama banal, inlapit ko po sa iyo ang aming bansa kung saan Panginoon ay hindi pa po kami makaalis-alis ama sa sa banta ng sa virus Panginoon. Lord, alam po alam ko po Panginoon na ikaw ay may itinuturo upang kami lumap mas lalo pa Lord na lumapit sa iyo Panginoon. Nawa ang aming mga kapatiran, ang, ang aming mga kababayan ay madama nito at masumpungan nila, Panginoon. Maging Lord God, ang aming mga misyonaryo ama na nasa ibang lugar, na sa pandemic ni ito, Panginoon, ay naroon sila upang ibahagi, Lord God, ang iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga misyonaryo ama na walang sawa, walang pagod, Ama, na ibahagi, Ama, ang iyong mga salita. Sa mga churches o Diyos, Lord, Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang bawat churches. Ang mga pangangilangan nila, sa iyo lamang po namin inaasa ang lahat ng iyon. Ang protection mo sa mga manggagawa, sa mga pastors, sa mga pamilya ng pastor, Panginoon. Lord, ikaw lamang po, Lord God, ang aming inaasahan at wala ng iba. Sa mga may sakit, Panginoon, ibangon mo po, Lord, sila sa banig ng karamdaman. At Lord, ipabadama mo sa kanila Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa kapangyarihan. Salamat sa pagmamahal. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po, Ama, sa iyong provision sa bawat isa. Sa iyo lamang po namin, ipinapasalamat ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat pong muli sa inyong pakikiisa at pakikinig at panunod na rin po. Salamat po sa buhay ninyo, Sister G. Atos at Sister Arlene sa pagbabahagi ng magandang mensahe sa araw na ito. Uh, we're so blessed po. Salamat pong muli. Shalom. God bless. At samahan niyo po kami muli sa Recharge Daily. Daily.